，现在来看这个弓箭的出架弓哈。那么外径切完之后呢，这个地方啊，也可以用这个球刀来切，一样的哈，我们按 Alt M 啊，找出这个球刀啊，就是圆头刀。那么圆头刀有两种。啊，它这个草蛮深的，所以我们最好是用横向的。OK， 横向，比如说输入看看，啊，那也就是说，它这里会有变 F 切入啊，你看这 F 倍数啊，这里当然是倍数啊，越来越小，啊，切下去零点八，那横切的时候速度会放快啊，那在切上去的时候呢？因为这里比较陡，那速度会更快。OK， 啊，那么它在切的当中呢，我们看它的回刀啊，因为这里是水平的哈、啊，所以回刀下去的话就会过切这里，所以它是采水平回刀，啊，水平回刀。那这里呢，下切回刀的时候斜的不会过切哈、啊，所以它就是斜回。斜斜的就过去了哈 ，OK 哈，这个是 FG c a m 好了，那这种刀法呢，从这个右边开挖啊，距离夹头的地方比较远，比较容易震哈，所以你也可以选择这样子啊 ，Auto 的 M 啊，我们选择左开挖也可以的啊，看一下哈，左开挖 ，OK 啊，它这里。速度慢慢变慢，然后左开挖，啊，左开挖 ，OK， 那开挖完之后，再把这轮廓再削一遍，啊，这是它的出切啊。那么金切呢？这是第一次金切啊，有有残料，啊，那第二次金切呢，再把这些残料呢修掉。那你看，它这里是修到这里啊，其实上它是修到焦点这里的。好，我们放大来看好了。啊，这个，我们进入单节哈。这是修这个直锤子面啊，那修这个圆弧面。你看这个刀距路径已经在轮廓里面了。因为它的控制点是在这个右下角这一点，啊，是在这一点，所以呢，真正的切削点是在这个刀笔上面，所以它的刀距路径会在里面啊。那么切过去的时候呢，啊，我们控制点到这里的啊，但是圆弧其实已经到了接点这里的了，啊，这 F G can 都会帮你们做精密的计算啊。那如果发现可以的话，就可以直接按 N C 啊。那这个要这个是要正式版才有才会产出 N C 程式哈。OK。